Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a una clase más del Sefer Hidgalut, del libro de Apocalipsis. Soy la morada Mariela Pérez Rosa del Ministerio Yeshua Shem. Bueno, ya estamos llegando casi hasta el fin. Ya este, una vez que llegamos al capítulo 12, como dije yo, que es el axis central, ya lo que nos queda es poco, que vamos a, 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 ¿cómo se llama? a tocar algunos temas. Porque como verán, si ustedes estudian más hermanas este, eh, los sellos, este, las copas, las trompetas, todo tiene los mismos temas. Y como dije, pues son como los mismos, a ver cómo repetir. Lo que estoy tratando es de sacar algo importante que encuentro en alguna de las copas, la, casti el, la copa del castigo, en fin, porque ya estamos en esta parte. El día de hoy vamos a tocar un tema que... Este, un tema un poco controversial y bueno, de, de arranque quiero, quiero este, de verdaderamente decirles, amados hermanos, de que mi intención al enseñar no es ofender a nadie, no es ofender a ningún hermano ni nada. La idea es que nosotros como maestros tenemos que enseñar la verdad, la verdad que está en la palabra, que está en las escrituras y a veces es duro escuchar la verdad. Aquí, así que de eso es lo que se trata esta, este, esta, 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 esta enseñanza. Pero bueno, vamos a orar para encomendarnos al Eterno primero que nada. Baruch Atá Adonai, Eloheinu Melech Haulam, Ashe Kedishano Be'emitz Botaz, Be'asher Natan Lanu, Eterech HaYeshua, Be'emashiach Yeshua. Bendito eres tú, Eterno, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos diste a nosotros el camino de salvación en Mashiach Yeshua. Amén. Bueno, la clase de hoy se trata, pues... De la, okay, vamos acá, la gran ramera, ¿ok? Apocalipsis 17 y 18. O sea, no vamos a leer porque, como verán, pues a más manos son dos capítulos. Ustedes pueden leer los capítulos 17 y 18, habla, este, habla sobre la gran ramera, después el castigo de la gran ramera, y en fin. Así que vamos a tratar de, de ver, de descifrar, como siempre digo, porque eso es lo que nos toca a nosotros en cada estudio que hace Yohanan, de descifrar qué es el mensaje que él está trayendo. Entonces, acá quiero enseñar esta imagen para que ustedes vean. Porque se ha dado muchas opiniones de quién es esta... Ay, esta... No, 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 merece, merece esta de acá. Full screen, ahora sí, estamos acá en full screen. Ok, ahí estamos viendo a su hermano izquierda, ven a América. Entonces hay muchos que enseñan que Babilonia, la, este, ¿cómo se llama? La gran ramera es de los Estados Unidos de América. Y ahí como están viendo, pues, este, el Estado de la Libertad. Hay otro que opinan que es Roma. Ok, este que y también este cómo va este eh, que es Roma e incluso como ven esa la mano derecha donde ven las monedas a Roma la, la relaciona con Babilonia y este cómo se llama y a la Meca o sea este al mundo musulmán eh, algunos dicen que, que, que la ramera se trata de los musulmanes ok y lo ven pues como una similitud que tiene este eh, cómo se llama la, eh, Roma y, y los árabes. Este, acá hay algo que quiero este, parar un ratito antes de enseñarles esto. Es de, ¿Por qué sacan esa idea? Es porque en realidad cuando la destrucción del, del segundo templo, sabemos que fueron los romanos, ellos pidieron ayuda a los edomitas. Edom, Edom, donde está, sabemos que Idumea, y donde sabemos que Idumea, Edom hizo pacto con Ismael, se, se mezclaron. Entonces, de ahí más o menos es que sacan esa idea, ¿ok? Ok, vamos a volver de nuevamente. Y por último, la imagen que tienen abajo de, de, del mapa de Estados Unidos es Jerusalén. Ahí lo que dicen que la gran ramera es Jerusalén, es Jerusalén, ¿ok? Así que, este, ¿qué es lo que realmente, pues, Yohanan está tratando de enseñarnos? ¿Qué ¿okay? es lo que realmente es lo que él está viendo? ¿Ok? Este, el, esto, este, como dije, se, eh, se enseña es porque de lo que los árabes, porque así como el Imperio Romano también tuvo, pues abarcó casi, miren, el mismo territorio, vemos que acá este, el, el, el islamismo creció muchísimo, creció muchísimo, estamos hablando acá en el año 632 hasta el año 100 antes del primer, el primer milenio, ¿ok? Entonces, este, más o menos de eso es lo que ellos, este, lo que ellos este, sacan esta idea que puede ser la gran ramera, puede ser ellos. Pero acá está la respuesta, más hermanos. ¿Quién es una ramera de acuerdo a las escrituras? ¿Ok? Esto es lo que nosotros tenemos que, que entender. Pues lo primero que nos... Que, o sea, no se trata de mi opinión, lo que yo creo. Tengo que hacer la conexión con las mismas escrituras. Serán las mismas escrituras las que me van a enseñar a mí. No van a ser mis ideas ni lo que yo tengo en mi mente, sino serán las mismas escrituras. Así que la palabra para... para para ramera, bueno, aquí hay otra también, pero este es soná, ¿ok? Soná. Entonces vamos a leer eh, algunos pasajes donde las encontramos y vamos a tratar de ver el contexto de lo que las escrituras llaman a una ramera, ¿ok? Primero, el primero que encontramos está en Bereshit 34, 31, cuando este, los hermanos hablan de Dina, porque la habían violado, dice, pero dijeron ellos, había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera. Ahí está soná. Vamos a ver la siguiente, está en Shemot, Éxodo 34, 15. Y la palabra dice, 
no sea que haz alianza con el habitante del país y cuando se prostituyan tras sus dioses y sacrifiquen a sus dioses y te inviten y comas a sus de sus sacrificios. Prostituirse, o sea, esa es la palabra, ¿me entiendes? Que, se, que de, de la prostitución, esta, la ramera, tiene que ver con esto, ¿con qué? Acá está bien claro, que es que han, van atrás de otros dioses y, y participan este, a esos dioses y, y a, sirven de las comidas de esos dioses, en fin, todo eso. Vamos a ir ahora a Jeremías. Porque también por aquí es que también algunos dicen que pues se trata de Jerusalén, ¿ok? Este, pero ahorita se lo voy a explicar. Vamos a leer primero el pasaje, Jeremías 3, 3, 6, 9. Jeremías 3, 6, 9. Jeremías 3, 6, 9. Y la palabra dice, en los días del rey Josías me dijo Yahweh, ¿has visto lo que hace la apóstata de Israel? Ella anda sobre todo monte alto y bajo todo árbol frondoso y allí fornica. Después de haber hecho todo esto, me dije, se volverá a mí, pero no se volvió y Judá, su pérfida hermana, y vio que yo había, hasta dónde le dije que iba a ser, hasta el nueve, y vio que yo había despedido la apóstata de Israel por sus adulterios y que le había dado carta de divorcio y aún... No tuvo temor Judá, su pérfida hermana, sino que también ella fue y se prostituyó. Y sucedió que a causa de que su fornicación le era liviana, prostituyó con la piedra y con el leño, profanó la tierra. Así que ya vemos que una ramera, la prostitución, tiene que ver con haber a este, adoración a otros dioses. A otros dioses, al leño, a la madera. Entonces, ya de por sí queda descartado, descartado, descartado que los musulmanes. ¿Por qué? Porque los musulmanes, ellos adoran a otro dios. Ellos no adoran al Elohim de Israel. Así que, eh, Yohanna no se puede estar refiriendo a ellos. Ahora, Estados Unidos sí sabemos que este, es una, una nación que se formó con la base cristiana. Pero tenemos que entender que lo que está viendo Yohanna está basado en su tiempo. Y Estados Unidos no existía en ese tiempo. Entonces, sabemos y ya estamos viendo que todo lo concerniente en el libro de Apocalipsis es la controversia de Roma. Roma es la gran ramera, Roma es el dragón, Roma es Roma, Roma, Roma. ¿Y por qué es, es Roma? A ver, me parece que la siguiente le, le puse una imagen. Ok, ahí está lo que yo estaba diciendo. ¿eh? Esto no puede ser, ¿ok? Incluso ellos tienen otro libro, tienen el Corán, no tienen siquiera las mismas escrituras. Así que no pueden ser los musulmanes, amados hermanos, no pueden ser los musulmanes. Vamos a ver la siguiente, a ver aquí. Ok, acá vamos a ver esto. Esto es la, la, la clave que se nos da, ¿ok? Porque acá se nos dice en Apocalipsis, Apocalipsis 17, vamos a leerlo, Apocalipsis 17, 5, 6, donde dice, Y en su frente estaba escrito un nombre, Misterio Babilonia, la grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vio a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yeshua, y al verla me asombré con gran asombro. Pues, ¿cuál, qué es esta ramera tiene que la, esta, la sangre que tiene de los mártires de Yeshua. Entonces, lógicamente, amados hermanos, sabemos que ya a partir del, del primer siglo empezó después la destrucción del templo es, hasta, hasta el tercer siglo una persecución a los creyentes. A los creyentes sabemos que fueron torturados, que fueron quemados como artochas, que fueron comidos por leones en el, en, en, en el, en el famoso coliseo romano. Entonces, nosotros ya sabemos de por sí, pues, amados hermanos, de que esta es Roma. Porque cuando, imagínense, cuando hemos visto que Estados Unidos mate a los, cre a los, cre a los cristianos, a los creyentes. Bueno, ya me da si los sale decirlo hace, está bien, ¿ok? Pero el punto, como están viendo, es esto. Tenemos que entender en lo que, lo que Johanna está viendo y a quién se está refiriendo, ¿ok? A quién se está refiriendo. Y además, por último, tenemos que entender, amados hermanos, que esto es la clave también para nosotros. Roma es este tipo de Babilonia, ¿por qué? Porque tanto Babilonia, o sea, el reino, el primer reino que destruyó el primer templo fue Babilonia, y el reino que destruyó el segundo templo fue Roma. Entonces es lo mismo, y no es casualidad que encima sucedió el mismo día. Tisha Beaf, el 9 de Af, ¿ok? Tisha Beaf, eso es lo que es, ¿ok? Entonces imagínense, amados hermanos, ¿ok? Esto es increíble, increíble, increíble. Así que estos no son casualidades. Entonces ya de por sí sabemos que esta gran ramera es nada más y nada menos que Roma. Roma, Roma, ¿ok? Vamos a ver la siguiente. 
Ok, miren, amados hermanos, estamos viendo que la acusa de prostituirse con el leño. Nosotros ya sabemos, a mí me da mucha pena, por eso dije, esto es algo que yo no estoy atacando a ningún católico en, en sí, estoy atacando el, el, a, la, a la religión católica y lo que enseña, porque ellos, amados hermanos, han llevado a la idolatría al mundo. Ahí está, las imágenes, como dije yo, son más que mil palabras. Ahí ustedes ven, no, en todas las iglesias católicas hay imágenes de yeso, ¿Ok? Y miren esto, miren el Papa besando un crucifijo con un cuerpo o besando los, besando los pies de la Virgen María en una imagen, la cantidad de santos e imágenes que se han hecho. Entonces, esta es la razón por qué esa es la ramera. Porque ellos se dicen creer en el Elohim de Israel. Ellos dicen creer en Yeshua. Y sin embargo, ¿qué es lo que han enseñado? Más se enseña a adorar a María que a Yeshua o a Miriam, porque es su verdadero nombre. Ellos enseñan que hay miles de santos que tú puedes pedir a los santos, cuando sabemos que hay solamente un tercero entre el ojim y los hombres, y ese es Yeshua, nuestro Mashiach. Entonces, esta es la apóstata, esta es la gran ramera, que con sus enseñanzas ha plagado el mundo, y ha llevado todas sus enseñanzas a, a la idolatría. Pero mire, amado hermano, si usted es un hermano católico que está viendo esta enseñanza, mire, yo le digo, o sea, agarre la Biblia y comienza a leerla. Porque la cosa más grave que hizo la iglesia católica fue cambiar los mandamientos, las fiestas de Shabbat, todo eso. En los mandamientos se los enseñan mal. Se les enseña a amar a los hijos sobre todas las cosas, que no jurar su nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, honrar padre y madre. Y si usted va a Éxodo 20, donde están los mandamientos, usted va a ver que comienza, yo soy el ojín que te sacó la tierra de, de, de Egipto, no tendrás dioses ajenos a mí, no te das imágenes de ninguna clase, o sea, es, guardarás el Shabbat, no las fiestas. Porque en esa católica, ¿qué fiestas? Las que ellos inventaron, las que ellos denominaron como cristianas, que vienen de un contexto totalmente pagano. Entonces, por eso que esta es la gran ramera, más hermanos. Imagínense, todavía no solamente eso. Miren, sabemos pues de que este, eh, esta fue la que conquistó el mundo entero. Esta ponía reyes y sacaba reyes. Es la que, que hizo las cruzadas, la Inquisición. Esta es la que realmente ha perseguido al pueblo judío. Ellos fueron realmente, vamos hermanos, los causantes de muchos de los causantes de la, de la, del antisemitismo. Ellos enseñaban que era, este, esto, los primeros padres de la iglesia eran antisemitas, enseñaron que era, este, que los, los, los judíos eran los asesinos de Cristo, como le llamaban, que las sinagogas eran, en fin, este, cuevas de demonios y unos, unas, unas declaraciones horribles sobre el, el pueblo judío, porque esta gente no ha entendido, no ha entendido, no ha entendido, y realmente que es bien triste. Y no solamente eso, miren, acá también tenemos otra clave. <ríe> Imagínense, dice que esta ramera está vestida de rojo y escarlata o de púrpura y escarlata, ahí está, estos son los colores, los avipos, los cardenales, estos no son casualidades, amados hermanos, estos no son casualidades, así que vemos claramente que esta gran ramera eh, se refiere a ellos, y miren, esto ya es una cosa increíble, increíble que les voy a mostrar aquí, miren, amados hermanos, estos tronos, estos donde se sienta este, el Papa, o han hecho estas sillas con una cruz de cabeza, yo estoy segura, miren, acá usted está viendo ahí esta imagen de la, de la, ru, de la, de la cruz, esa del círculo, de la cruz de cabeza, es, la, es el símbolo satánico de Satanás, es la cruz de cabeza. Ok, y yo, acá hay algo muy interesante, porque nosotros sabemos que, mira, tal vez, estoy segura que la explicación que le van a dar, que por qué ponen la cruz de cabeza, creo que la ponen a veces en algunos de los bastones de los papas y en las, en las sillas, en sus sillas, en sus tronos, es porque ellos sacan de qué, porque ellos dicen de que ellos han heredado el papado de Pedro. Y sabemos que por la historia que Pedro, que Pedro, este, cuando fue crucificado, pidió que sea crucificado de cabeza. Entonces, por eso lo más probable es que ellos, este, o sea, ellos se valen de esto. Pero en realidad, más hermanos, que hay que tener mucho cuidado. Porque acá se nos dice Apocalipsis y se nos ha venido diciendo de que el dragón le dio poder a esta ramera. Que ella está, está sentada sobre el dragón. Entonces, imagínense, más hermanos, esto es terrible, 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 terrible. Ok, miren esto, más hermanos. Dice el Concilio de Florencia, 1431-1445. Eh, o sea, empezó en 1431 y se firmó hasta 1445. O sea, tuvo varios procesos. Ellos dicen, nosotros definimos que la Santa Sede Apostólica y el Pontífice Romano, es decir, el Papa, tienen la primacía en el mundo entero. Y que el mismo Pontífice Romano es el sucesor del bienaventurado Pedro, el jefe de los apóstoles y el verdadero vicario de Cristo. Y que él es la cabeza de toda la iglesia y padre y maestro de todos los cristianos. Y que el poder completo fue dado a él 
en el bienaventurado lugar de Pedro con nuestro Señor Jesucristo para apacentar, regir y gobernar la iglesia universal. ¿Qué es la iglesia universal? La, universo, la iglesia católica. Eso es lo que significa católico, ¿ok? Imagínense, amados hermanos, ellos están nomando padre, ¿ok? Este, el vicario de Cristo, el representante de Cristo en la tierra. Y yo no dejó a ningún representante aquí en la tierra. Él sigue siendo la cabeza. Él es nuestro maestro, la cabeza. Y es el Ruach el que es el que, el que él dejó en la tierra para que el, a través del Espíritu Santo nosotros pudiéramos obedecer su palabra. Como dice en Romanos 8, dice que el que tiene espíritu se somete a la ley de Elohim, pero el que no tiene, que está en la carne, no puede. ¿Ok? Así que vemos, pues, amados hermanos, que verdaderamente, este, y se creen cabeza de todos, y tristemente, esto es algo que tienen que entender nuestros amados hermanos, hermanos cristianos. Tienen que divorciarse de Roma. Tienen que dejar de guardar todo lo que Roma estableció. Está incluyendo el domingo, la Navidad, y todas las fiestas que celebran. Esto es increíble, amados hermanos. Tenemos que volver al camino. Por eso que en estos últimos tiempos, en la misericordia del Eterno, está habiendo esta restauración por todos los rincones de la tierra. Porque el Eterno no va a venir ni va a juzgar a nadie hasta que sea escuchado por todos los cuatro rincones de la tierra esta restauración. Del regreso a la Torah, a sus mandamientos, al Shabbat, a sus fiestas. Y esto está sucediendo en los, todos los rincones de la tierra. Desde que Israel regresó, ahí empezó el tiempo, el tiempo argentino se terminó y empezó el tiempo de Israel. Ahora el pueblo judío está creyendo en Mashiach y es que ellos están enseñando. Eso no significa que no haya ningún gentil de otras naciones que vaya a ser injertado, no. ¿Ok? Pero el tiempo de ellos ya pasó, ahora es el tiempo de Israel. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente. Esto es bien interesante porque, este, como yo les dije en la clase que les enseñé en la marca de la bestia, dije que la gamata es muy importante. Y bueno, esto este, lo encontré yo y ahí se los pongo, este, ¿cómo se llama? Este, porque acuérdense que Vicarius Philly Day, que es el Vicario de Cristo, eso es lo que significa, esto está en latín. Y sabemos que los, las, las consonantes este, de latín tienen valores numéricos igual que, que, el, que el hebreo, o sea, cada consonante tiene un valor numérico. Entonces, ahí dieron esto eh, en las consonantes que existen, con el acuerdo de los números romanos. ¿Ok? Entonces ahí la palabra Vicarius tiene este valor numérico 102, Philly 53 y Days 501 y todo suma 666. Así que, pues, este, por eso siempre digo que el, el Papa es un tipo de anticristo. Creo que es el anticristo más grande que hay. Porque cuando hablamos de anticristo, no estamos hablando en contra del Mesías. Anticristo es en vez de, en reemplazo de. Y ellos mismos se han denominado, eh, ¿cómo se llama? Estar en, en este, eh, el Vicario Cristo, el representante de Cristo. Así que imagínense. Vamos a ver la siguiente. Ok, hay algo que acá les voy a compartir algo porque esto es increíble, increíble, increíble. Nosotros hemos este, visto mucho desde de salonicenses que habla que ya está en pie el, 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 ¿cómo se llama? el hijo de la perdición, el que cambiará la ley y todo eso, porque en realidad habla de la nomos. Pero hay algo que quiero enseñarles yo porque verdaderamente que este, las personas no entienden. Muchos estamos pensando eh, en que va a venir un anticristo, que va a ver el templo, que va a profanar el templo, porque todo lo llevamos hasta, hasta el último hasta los últimos tiempos de nosotros y no, no, no nos damos cuenta que hay muchas cosas que ya se han cumplido que ya se han cumplido como hemos visto por ejemplo lo que aprendimos en la clase pasada en la en la Armagedón en la, en la guerra de Jarmeguido hemos visto que había muchísimas guerras ok y, y por eso hay cosas que, que por eso tenemos que entender a más hermanos y ver en qué tiempo se cumple la profecía o sea porque ya los últimos tiempos empezaron desde que vino Yeshua así que todo el mundo pide los últimos los últimos días pero esos últimos días son dos mil años ¿Ok? Son dos mil años. Son... Entonces, todo esto tiene que ver, este, este misterio de iniquidad, todo esto ha tenido que ver desde, desde siempre. O sea, ha sido una cosa que se ha ido, venido repitiendo. Entonces, vamos a leer acá el pasaje que les puse, Daniel 11, 30, 39. Y sabemos que a Daniel se le, se le enseñó las cuatro bestias y salieron los cuatro imperios. Ya sabemos que fue Babilonia, Medio Persa, Grecia y Roma. Y eso ya lo sabemos. Entonces, de esta Roma, es que Daniel ve acá, este, dice, el capítulo 11, del 30, 39, dice... Porque vendrán contra él las naves de Kitim y él será intimidado y volverá y se indignará contra el pacto santo y hará según su voluntad y volverá y se entenderá con los que abandonan el santo pacto. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario, la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán allí la abominación desoladora. Lo que vimos que Yeshua dijo, que cuando veáis la abominación desoladora, huid. 
Y todo el mundo está esperando esa abominación de salor, desoladora para los últimos tiempos. Pero ahora van a, se los voy a explicar, dice. Y aquellos impíos violadores del pacto los inducirá en la apostasía por medio de halagos, pero el pueblo que conoce a su Elohim se forzará, se forzará y actuará. Y los sabios del pueblo harán que muchos comprendan, aunque por algún los días caerán a causa de la espada de las llamas de cautiveo y de saqueo, pero en su caída serán ayudados con socorro pequeño, por lo cual muchos se juntarán a ellos con pretextos engañosos, pero en algunos de los sabios tropezarán para que sean acrisolados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo de fin, porque aún falta para el tiempo determinado. Dice, aquel rey pues hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses proferirá con espantosas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo tratado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso ni el deseo de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque se engrandecerá a sí mismo por sobre todas las cosas. Honrará en, cam en cambio al Dios de las fortalezas, a un Dios que sus padres no conocieron, los honrará con oro, plata, piedras preciosas y ornamentos de gran precio. Lo vemos que vemos que este, tiene esta ramera oro, piedras preciosas, en fin, dice, con la unión, pues, del Dios extraño, actuará contra la fortaleza más inexpugnables y colmará de honores a los que lo reconozcan, le dará dominio sobre muchos y como recompensa les le repartirá la tierra. Ok, este pasaje que está dando Daniel se refiere a los tiempos de Antíoco Epífanes, ok, a la guerra de los macabeos. Eso es lo que está viendo, la abominación de Salvador, de Salvador que hizo el loco este Antíoco Epífanes, que profanó el santuario y, 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 y sacrificó un cerdo, una ayuda impuro en el altar. A eso se refiere. Pero nosotros vemos que Yeshua también vuelve a repetir eso. Cuando veáis, vamos a leerlo, está en Mateo 24.15, 24.15, que dice... Dice, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que está leyendo entienda, ¿ok? Entonces, los que estén en Judea, huyan de los montes, ¿ok? Habla todo esto. Entonces, todo el mundo está esperando esto para los últimos tiempos, porque no entiende que esto ya se cumplió. Y aquí vamos a ver, amados hermanos, realmente... ¿Cómo ha sido este cumplimiento, triple cumplimiento? Por la ofrecida a veces se, es, se, es cíclica, se repite. Y muchas cosas que la gente no conoce, ¿ok? Que le voy a poner esta imagen para que la vean, ¿ok? Ahí estamos viendo, empezando con Antíoco Epífanes. Prohibió circuncisión, prohibió guardar el Shabbat, prohibió las fiestas del Eterno, obliga a comer cosas impuras, profanó el templo, sacrificando un cerdo en el altar, dice este, en el lugar santo, una estatua de Zeus y olímpico fue levantado, con halagos quiere convencerlos de la unidad del mundo y del pensamiento helenístico, este, mente-cuerpo, persigue a judíos que no se someten. El emperador Adriano, en el año 135, cuando expulsa a todos los judíos, ¿ok? Esta, durante esta expulsión, ¿ok? Quiero que entiendan que, mira, acá voy a este, explicarles algo. Hay gente que no saben que en el año 90, el año 70 fue destruido el templo. En el año 90 se, se volvió a reconstruir un templo. Ahora se lo voy a enseñar la imagen. Un templo en el templo donde estaba el templo de Yahweh, el, el templo del Eterno. Un templo, Roma, este, este emperador, este, creo que, no me acuerdo si es de Pasiano, ahorita voy a, voy a, creo que tengo el nombre, ¿ok? Que levantó un templo en el lugar santísimo, en, o sea, en, donde estaba el templo, y hacía lo mismo, ¿por qué? Porque el Dios que ellos adoraban es a Júpiter, y a Júpiter se le sacrificaba cerdos. Entonces, ahora sí vamos a ver de nuevo la, esta es la pantalla, donde dice, el emperador Adriano, en el 35, dice, prohíbe sin concisión, prohíbe guardar Shabbat, prohíbe fiestas del Eterno, pone en el lugar santo, dice, y en el Golgota una, 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 una imagen de Afrodita, se quiere imponer la unidad de Roma bajo una sola religión. Persigue y expulsa a los judíos. Cambia el nombre de la provincia de Judea por Siria Palestina o Aela Capitolina. El nombre de Jerusalén por Aela Capitolina. Y en el año 325 se vuelve a repetir este tipo con Constantino. Cuando prohíbe circuncisión, prohíbe guardar el Shabbat, obliga a guardar el domingo, cambia las, eh, cambia las fiestas este, paganas, obliga a adorar imágenes de Jesús, bueno, que dice que son las de Zeus, bueno, que okay, olvídense de esto, dice. Quiere imponer la unidad de Roma bajo una sola religión. Persía judíos y creyentes en el Mesías judío, acusándolos de herejía. Más tarde, los herederos de este trono, el papado, impondrían la Inquisición. Así que, como verán, amados hermanos, ahí tienen ustedes esto, porque esa abominación desoladora es, tiene que, la abominación que causa destrucción, eh, tiene que ver con esto. Y es el sacrilegio en el lugar santo, en el monte Moría, en el lugar del templo. Así que, como verán, amados hermanos, esto se cumplió dos veces. Primero con este emperador, ¿ok? Y después con Constantino. 
Ok, ahí está. Esta es la imagen que les quiero enseñar. Así después de la destrucción de, de Jerusalén, Roma, este, no me acuerdo qué emperador fue, además, hermanos. No sé si fue este Domiciano, no sé qué, uno de esos locos, <risa> fue el que levantó este templo ahí en el, en el lugar del Monte Morí, ese templo a, a Júpiter. Y había un altar pagano que se sacrificaba a cerdos, porque eso es lo que es. Por eso que ustedes no entienden que por qué el, 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 el que está, ¿cómo se llama? El, cuando los cerdos, esto cuando, el, el, ¿cómo se llama? El, ay, el que tenía el espíritu inmundo, ese de Gesarea, ese lugar que Yeshua le saca el espíritu inmundo y se van a los cerdos. Ok, ustedes nunca se han preguntado por qué, por qué habían cerdos, porque eso era un, un lugar romano. Lo más probable es que había ahí un centro romano de, de, de soldados romanos. Y ellos tenían, eh, ofrecían a Júpiter el cerdo, las, es, eso es lo que sacrificaban. Así que, como verán, pues es, de esto se trata, más o menos, eso es increíble, ¿ok? La otra. Ok. Acá hay algo que quiero que esté más o menos que también puede tener una relación en lo que, por ejemplo, en lo que dice el Apocalipsis. Dice, cuando dice, gobernó por cuanto dos meses, este, acuérdense que habla de la bestia y todo eso. Para empezar, debemos entender que en el hebreo un día es considerado exactamente 24 horas. Un día también representa un año, como también un milenio, ¿ok? Este, Ezequiel 4.6, ahí es donde se encuentra esto, un día por, por cada año. El calendario hebreo tiene 360 días, igual a 42 meses, entre tres y me, o sea, igual a 13 años y medio, que exactamente son 1.260 días. Ahora, si un día representa un año, entonces 1.260 días representa 1.260 años. El año de la autoridad papal se considera que empezó en el año 538, después de eh, la era común, o sea, después de, de Yeshua. Cuando los ejércitos del Imperio Romano expulsaron de Roma a los arianos, os, este, ostro, ostro, ostrogodos, ostrogodos, no sé cómo se dice. Por lo tanto, el asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo de Roma fue proclamado cabeza de toda la iglesia y duró hasta el año 1798, cuando el general Bertin, mano derecha de Napoleón de Francia, hizo su entrada en Roma, abolió el gobierno papal y estableció un gobierno secular. Y miren exactamente es lo que da. Si vemos la fecha, en el año 1798 menos 538, que es donde el inicio, nos da 1260 días. Así que como ven, pues, este, tiene varios, varios significados. Un pasaje puede tener una repetición de varias cosas. Así que, este, esto es increíble. Entonces, más o menos, pues, esta, esta es la realidad que, este, de, que como yo siempre les digo, pues, este, ah, acá hay otra más que quiero, este, enseñarles. Ok, dice... Fue herido, pero se recuperó. Apocalipsis 13.3, ¿no? La herida comienza a curarse, dice el papado revivido. ¿Por qué? Acá está bien, porque creemos que con, con, con Napoleón Bonaparte y todo esto, pues, se quitó el papado. Sin embargo, dice, los pactos de Letrán o pactos later, lateraneses fueron una serie de acuerdos firmados el 11 de febrero de 1929 por el cardenal Pietro Gasparri, secretario del Estado de la Santa Sede, en nombre del Papa Pío XI, y por el primer ministro de Italia, Benito Mussolini, proporcionaron el reconocimiento mutuo entre los entonces Reino de Italia y la Santa Sede, reconociendo a esta como un Estado soberano y Estado independiente dotado de facultades de autogobierno y con opción a establecer relaciones diplomáticas. Así como estamos viendo, pues, de que esta visión que tiene de Apocalipsis 13, donde habla de la bestia, de los reyes que vienen, también se puede aplicar a todo el tiempo de Roma, porque sabemos que por más de que Roma dejó de conquistar reinos en la Europa, porque antes es lo que hacían. Eh, los papas eso es lo que, lo que ponían reyes, a la reina católica de España, a la de Inglaterra, después se, el rey de Inglaterra se conoció, se creó la iglesia angloamericana, es decir, la iglesia católica dominó toda Europa y, y, y conquistó y predicó el evangelio con la espada. Y Yeshua jamás nos, nos mandó a conquistar con la espada. ¿Okay? Y eso es algo que verdaderamente pues tenemos que meditar, amados hermanos. Y entonces, pero el día de hoy, el, el, el sigue, sigue de pie. El papado sigue vigente como un gran gobierno, como se sigue viendo con la cabeza sobre el representante de toda la tierra del Mesías. Entonces, esto no, ellos no han muerto todavía. Pero hay una profecía que dice que la, que la dejarán vacía cuando sea su juicio, porque dice que el Eterno se va a acordar sus maldades y de verdad que va a llegar el día de juicio y le va a tener que dar, un, va a llegar el día de juicio por todas las cosas que han hecho, por todo lo que han hecho, de cambiar, sobre todo lo más grave, haber cambiado el Shabbat, el día santo del Eterno, ¿ok? Por el todavía domingo, ese que el Romba siempre adoró el sol. Y muchos imperios, ¿no? Sabemos que los, los, este, los incas, el, los griegos, los egipcios, en fin, han adorado siempre el sol. Eso es lógico, pero esto es lo, lo grave que tienen. Ellos han cambiado esto, han cambiado los mandamientos, han cambiado la Torah, han llevado la idolatría al mundo. 
Van, este, enseñan otros caminos de salvación. Enseñan que, que la Virgen es la que va a aplastar la cabeza de Satanás cuando sabemos que ese es Yeshua. La Virgen es, para ellos es la intercesora entre Dios y los hombres cuando sabemos que es Yeshua. Entonces, por eso que ella es la única que se puede declarar que es la gran ramera, amados hermanos. No hay otra. No hay otra. No hay otra. Porque no hay otra religión que haya hecho todo lo que ella hizo y se declare creer en el Elohim de Israel, en el, el creador del cielo y del universo y en, en el Mesías, Yeshua. Así que es a ella, pues, realmente que, este, que le cae así, como se dice, como un guante, digamos, todo lo que declara este capítulo 17 de Apocalipsis. Así que, pero bueno, esa es una verdad, es dura de escuchar, pero es la verdad. Por eso que hay muchos, muchos, muchos que fueron católicos y pasaron a la iglesia cristiana. Y ahora después de la iglesia cristiana, ahora están pasando a las raíces, a las raíces eh, de, de las judías de nuestra fe. Porque si nuestras raíces son esas, las judías, el judaísmo del primer siglo. Así que imagínense, amados hermanos, pero bueno. Así que bueno, será hasta la próxima. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno los guarde. Shalom, alejen.